nakakaalala lang po kami pa kami nung na tita Joseph yung tuloy yung sinala yung sabi. Eh, kidnapping yun ah. Mukhang hindi niya yata naubusan ng kahedya pamilya mo. Throat cancer? Mawawala na yung boses niya. Masakla pa dun. Terminal yung kudisya. Kaya nung hiniling niya na huwag akong makipagkita sa'yo, pumahig ako. Pareho pala na sa pangalim ko mga ate natin. Kevin, hindi ko kaya mawala si ate si Lee. Ayaw mo si magpasampol eh. Gusto mo sa pilitan ta. Huwag mo sang tanihan ako! Ano ba kailangan niyo sa amin? Ah! Ikaw naman talaga pa kayo ko eh. Pinatay mo kapatid ko. Baka nakalimutan mo. Hindi ko pala lagpasin doon ng ganun-ganun lang. Magpabayaran mo to. Kayo ng anak mo! Kaya mo na bala dito kay mami. Parang bala dito kay Tisay. No! Kaya mo naman. Kaya mo naman gusto mag-ila. Sila, hala mo. Magkasisyo ka. Mangisay ka. Parang may nagsiga dito. Pinipinip pa. Chief! 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 Sorry, yung dugo. Alakas ko tungkol. Nandito lang yun sila. Malapit lang sila. Kaya tawag mo ba ako? Aaray, aaray. Buhay ang nang anak ko ang makasalalay dito. Totoo nga, wala nga akong alam. Hahanapin daw ni si Selene. Nalaman na nga niya na umalis si Selene kay Loren. Eh, hindi ko nga alam kung saan lupa ang lupa hahanapin ni si Selene. Lumukot sa amin. Asa ka? Hindi ako sigurado. Basta isang oras mula doon sa kung saan nag... nag-crash yung sasakyan ko. Carto yung pangalan ng dumukot sa amin. Ligtas nyo kami. Napapatayin nila kami. Hayop ka! <coughs> Ano tingin mo sa amin? Tanga? <coughs> Ikaw pumatay sa kapatid ko? Nulukoy mo pa kami? Ha? Ano? <coughs> Kailangan na natin ipalam sa polis to. Wala na tayong oras. Polis? Sigurado ka? Mas mahalaga sa akin ngayon si Celine. Sandali, baka naman pwedeng may ibang taong may pag-coordinate sa polis. Bakas ng gulong. May ibang sasakyan dumaan dito. Kailangan natin maharap yung kuta ni Nakardo. Baka patay nila si Celine tsaka si Tita Josephine. Kailangan na natin maligtas si Celine tsaka Tita Josephine. Mel, let's go! Sabi ko sa itatalab yun eh, na mga yan, mga small-time criminal yan. Malalakas lang sila pero mahina mga ulo nila. Kailangan natin makatakas dito. Hindi na natin sila mahintay pa. Kailangan ko mo lang tayo. Tita, paano? Pwede po ba kami humingi ng tubig? Hindi mga tubig to. Ako na lang kukuha. Hindi naman kami tatakas. Naipilay ako tsaka nangihina siya. Kasi? Yung sasakyan nila dyan sa labas, tatakas natin. Yung susi. Sigurado ako nandun sa lamesa. Isa sa mga susi nila sa sakitan. Pupunin mo yung nilalagay mo sa likod. Tapos ako nalang ang gagawa ng balaan para makasama ka. Sige. Walang tumitikin. Basta, ano bang mangyari? Dumiretso ka na sa sasakyan. Tapos tumakas ka. Sige na. Sige na. Sige na. Wala siya dito. Sabi ko nga ba, tatakasan tayo nun. Nasaan yung anak mo? Ah, hindi mo ba nakita sa loob pumasok? Nagbanyo?
Enjoy. Mana tu bersih tisai? Tidak. Betul yang mahu nato. Aku nama ganap. Babalikan ko siya, walang mangyayari sa amin. para ipilit sa kanya sabihin sa amin kung anong plano ni Josephine. O oh, ano, umamin ba siya? Wala rin siyang alam. Pero tumawag sa kanya si Josephine. Ang sabi, nakaligtas daw sila sa pasabog, pero dinuko daw sila ng mga kriminal. Nakita ko ba si Tisay? Eh, hindi po. Nireport na ni Harry sa mga polis. Eh, sana nga maligtas si Celine bago yung mangyari pang masama. Arthur naman, baka naman pakananan naman to ni Josephine. Hindi yung ba naisip yun? Ilang beses niya na itong ginawa. Ipapaalala ko sa'yo, di ba? Pinaniwala niya akong pinatay niya si Celine? Hindi pa siya umalis. Tumakas na pa si Celine. At hindi siya nagdadrive. Bitina, kung paka na ni Josephine, bakit hindi siya sa'kin sa tumawag? Bakit kay Vaness? Narinig kong nag-uusap sila. Talagang parang nasa panganib si Josephine. Kung ano man ang sinasabi niya, hindi ko alam kung paniniwalaan ko eh. Eh, paano kung totoo nga ang sinasabi ni Josephine? Babaliwalay na lang natin yung paghingi niya ng tulong. Arthur, alam mo, wala akong pakialam kay Josephine. Nasa enak mo! Iniloko mo ba ako? Pinatakas mo siya, ano? Tumakas na ba siya, ha? Aray! Nasaan? Sabi mo sa akin! Aray! 
I'm sorry to say, pero kung ano mang kahayupan ang gawin nila kay Josephine, wala akong pakialam because she deserves it. Pero hindi si Celine, hindi yung anak ko. Kaya nga dapat paniwalaan natin si Josephine dahil siya nakakala ng totoong kalagay ni Celine. Sama niya, bakit si Josephine pa? Bettina, anak niya si Celine. Hindi niya hahayaan may masamang mangyari dito. The worst she can do, ilayo si Celine sa atin. Arthur, nagawa na nga niya yun, di ba? Paano naman kung napilitan lang si Celine na sumama sa kanya? <sighs> Hindi gagawin ng anak natin yun. Kahit na pa paano, pamilya pa rin tayo. Arthur, ano ka ba? Masama ang loob sa atin ni Celine. Naglayas nga siya eh. Oo, masama ang loob niya sa atin. Pero kay Josephine, galit na galit siya dito. Kahit naman galit ako, hindi ako makasarihin na ako. Tsaka tama ka naman eh. Tayong dalawa na lang dito. Kailangan natin matulungan para makatakas. Kaya sa ngayon, nakalimutan ko na lahat ng kasalanan sa pamilya ko. Pilitan lang si Celine sumama kay Josephine dahil sa banta niya para sa pamilya natin. Di ba? Posible naman mangyari yun. Bettina, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Mababaliw ko lang kayo iisip. Let us focus on the things that we know right now. Hindi ko alam, Arthur. Pero hanggat nandyan si Josephine, hindi matatahimik ang buhay natin. Lagi na lang tayong ganito. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay eh. Alam mo, oras na mahanap natin sila. Oras na mahanap natin yung Josephine na yan. Dapat diretso na kaagad siya sa kulungan eh. Tatanggapin ko yan. Ang tapos ng lahat ng kasalanan na gawa ko sa family mo na ako. Ay, hindi mo ako makapagtawang dagat. Pero masaya na rin ako kasi may papano. Hindi na kaawin na ito mo sa akin yun. Nanggaling sa cellsite sa Pililya ang tawag, naka-alerto na rin ang mga pulis doon. Sasama kami, sir. Hindi niyo po kami mapipigilan. Sige, sumama kayo sa amin. Basta huwag kayong gagawa ng hakbang na baka makasira sa operasyon namin. Sige, oh, salamat. Susunod lang sa Directive. Ito 
tayo sa ruta pagka doon tayo sa isa. Mas so, importante, walang checkpoint. Bilisan mo na lang. Dito ba kayo dyan? Buksan ninyo yung pinto. Huwag niyong tangka yung tumakas, ha? Oh, pagkain. Baka sabihin niyo, hindi namin kayo pinapakain. Sini, kumain ka. Isang buong araw na tayo hindi kumakain. Sige na, kailangan mo ng lakas. Kumahit ka kahit konti, pilitin mo. Sige na. Nakatakas pa kaya tayo dito? Sabi ka tin. Ano? Sana mapunta nila yung bahay na pinanggalingan natin para mapasa nila yung sinulat ko doon. Ano po sinulat niyo? Kung makakapunta sila doon sa bahay na pinanggalingan natin, di ba meron akong sinulat doon sa dito? Baka mapasa nila yun kung pumunta sa likaw. Uh, ayos pa ba yung bahay natin doon sa Ibas? Ayos pa naman. Bakit? Anong plano mo? Hindi pa tayo doon. Delikado na tayo dito eh. Shitisay, pagpuntay mo na dito at baka takasan pa tayo doon. sila nagsulat nito. Pero nung ibas. Buti na lang po at sinulat niya yun. Sana may makakita. Thank you. 
Buti naman, hindi nyo naisipan tumakas. Paano kung hindi nila mabasa? Paano kung hindi nila mapansin? Paano kung walang rumispond eh? Hindi, makikita ni Vanessa yun. Tihingi siya ng tulong. Wala tayo magagawa ngayon kung hindi magdasal. Magdasal? Alam mo, hindi ko gawain yun eh. Umaasa lang ako sa sarili kong diskarte. Tsaka, kung ano man ang alam kong gawin. Pati mo kaya subukan. Hindi naman lahat ng sitwasyon kontonada natin eh. May mga bagay talaga na kailangan natin ipa sa Diyos. Patunahin ko na yun. Hindi niya tayo pababayaan. Masyado na akong maraming kasalanan. Para pakinggan pa ako ng Diyos. Ikaw na rin nagsabi sa akin. At niya ako papakinggan. Tita, kung sabihin yan, lahat ng tao may karapatan magdasal. Kusapin mo lang siya. Try mo lang. Lord, isang pamilya ko kami na malapit sa inyo. Nakikiusap po kami. Huwag niyo pababayaan si Selene. Sana. Tanggapin ako ng anak kong si Selene. Yun lang ang aking hihiling. Nagmamakaawa ko kami sa inyo. Ilagtas niyo ho siya, tulungan niyo ho kami. Alam ko pong may dahilan ko bakit nilagay niyo kami sa sitwasyon na to. At alam ko pong hindi niyo po kami pabayaan. Nananalangin po kami. Ilagtas niyo po kami. Boss! Yung hinahanap natin! Sudan yun! Sudan yun! Sudan! Ang kami sumusunod sa atin. Polis yata yan. Narinig mo yan, may wangwang. Mga polis yun. Bakit ka na ako isang sama dyan? Anong nahihimik ako dito eh. Kailangan namin ng tulong ng isang taong hindi wanted. Ay, tuksa balita yung grupo ni Cardo na yun. Katakot kaya. All the more na kailangan namin ng tulong mo, Vanes. Oo na. Sige na. Pero ako magmamanin mo yung sasakyan ah. Arthur, Edwin, nakita mo ba daddy niyo? Nakita ko po si daddy kanina, kausap siya ni Kuya Bagyo. Bettina, huwag ka sana magalit sa ginawa ko. Kailangan ko lang kumilos para maligtas si Selena. 